Desde la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos se demandó un despliegue de acciones por parte del Gobierno Nacional para detener la violencia que actualmente se vive en el departamento de Nariño. De hecho, ya hemos hecho algunas peticiones, eh, acompañamiento, necesitamos que de verdad no solamente la mirada se, se, se gire hacia el departamento de Nariño, sino las acciones como tal porque el, la situación es bastante compleja, el territorio está eh, pasando por una ola de violencia, una ola de, de, de orden público alterado, yo creo que, que, que nunca la habíamos vivido y, y nos está quedando bastante difícil llegar a todos los territorios, entonces sí necesitamos que el gobierno nacional nos voltee a mirar con acciones concretas para poder trabajar por la población más vulnerable. Según la servidora pública, para mitigar la violencia en el departamento es necesario entablar mesas de diálogo con los actores implicados. Pues hemos logrado conversar con algunos líderes y lideresas en, los distinta, en las distintas subregiones y ellos nos manifiestan que sí y que están esperando que entonces también el gobierno nacional haga su parte y poder entrar desde luego el gobierno nacional, eh, departamental y municipal para que podamos empezar a entablar esos diálogos. Mideros afirma que el proyecto de ley de la paz total es viable y requiere partir de una serie de acuerdos con enfoque diferencial.